Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Nama aku Felicia. Sekali lagi kalau kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku. Hari ini aku mau sharing tentang hal yang cukup menarik, terutama kalau kamu tuh punya hobi yang sama seperti aku, yaitu traveling. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah tahu dulu bahkan sejak aku zaman kuliah itu kalau misalnya ada libur atau long weekend, pasti aku pergi ngetrip atau jalan-jalan. Nah, teman-teman aku nih ngelihat, "Eh, Fel, kok lu tiap kali jalan-jalan mulu sih duit dari mana gitu kan nah namanya juga anak kuliah ya aku pasti duitnya juga pas-pasan cuma enaknya tuh kalau zaman kuliah itu waktunya lebih fleksibel biasanya kalau aku traveling itu pasti selalu gaya yang gaya backpacker jadi bisa mungkin meminimalisir menekan budget biar nggak terlalu mahal-mahal banget di video ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya aku bisa traveling terus dan juga hemat jadi tonton terus ya Oke, kita tahu ya kalau misalnya mau traveling itu budget yang paling gede kita keluarin itu pasti di biaya tiket pesawat. Di Indonesia sekarang udah banyak ya yang namanya tuh budget airlines atau maskapai murah, salah satunya Air Asia. Aku tuh bukan endorse ya atau bukan apa-apa tapi aku memang sering banget pakai pesawat Air Asia karena mereka tuh memang sering promo promo Air Asia tuh dulu tuh gila-gilaan ya aku tuh sempet dapat tiket pesawat dari Jakarta Surabaya 5000 doang Surabaya Bali 5000 doang jadi dari Jakarta ke Bali cuma 10000 aja itu mah lebih murah dari naik angkot kali ya uh, kemudian juga pernah dari Makassar ke Manado naik Air Asia pas lagi promo tuh kalau nggak salah 150000 PP pernah juga dapat sampai ke Um, apa Thailand atau Kamboja Thailand kalau nggak salah juga 150 ribu sekali jalan Nah untuk beli tiket pesawat promo ini juga ada trik-triknya Pertama kamu harus subscribe dulu atau berlangganan newsletter maskapai tersebut Jadi kalau misalnya mereka lagi ngeluarin promo Kamu bakal dapet infonya itu lebih awal Pas sudah tahu nih kalau udah mau promo Kamu tentukan dulu uh, destinasi kamu mau kemana Dan juga kapan kira-kira Biasanya pas promo mereka bakal ngasih tahu nih Promo dimulai dari tanggal, let's say tanggal 1 Mei sampai 5 Mei Kemudian untuk penerbangan untuk bulan Agustus sampai tahun depan gitu ya Kan tadi tanggal 1 Mei nih, biar, uh, mereka mulai sell-nya Jadi sehari sebelumnya, berarti tanggal 30 April malam Kamu udah siap sedia dengan laptop kamu, dengan paspor, dengan kartu kredit, segala macem Promo tuh dimulai itu jam 12 malam, tank Waktunya Singapura, waktu Kuala Lumpur karena Air Asia kan perusahaan Malaysia ya Jadi kalau kita di Jakarta itu berarti jam 11 malam sehari sebelumnya itu udah mulai promo Pas udah mulai kamu langsung nyari destinasi kamu, tanggal berapa gitu Nah kamu bisa geser-geser cari aja yang paling murah nah, Pas sudah dapet beli deh Yang namanya tiket promo ini juga kadang agak risky ya Soalnya kadang penerbangannya tuh masih yang uh, berbulan-bulan setelahnya tapi aku sih dulu ya namanya tiket promo dan harganya murah banget jadi kalau cancel nggak apa-apa gitu kalau pergi ya pergi gitu selain itu kamu bisa bergabung juga ke Facebook group para traveler jadi mereka kalau ada promo bisa saling share saling share informasi gitu ya oke cara yang kedua adalah nyari hotel murah Aku biasanya kalau booking hotel itu di situs yang namanya booking.com Kalau lagi traveling sendiri itu aku lebih suka nginep di hostel Yang tipenya itu dorm Jadi satu kamar bisa bagi-bagi beberapa orang Karena memang lebih murah Kalau misalnya berdua baru aku nyari guest house atau homestay Untuk penginapan sih aku nggak terlalu picky ya Yang penting bisa tidur aja soalnya Uh, kan seharian pasti keluar Selain itu, enaknya di hostel Kamu bisa ketemu juga traveler lain Yang juga uh, mungkin sendirian Jadi kamu bisa ngajakin traveling bareng Nah, pas masuk website booking.com-nya Kamu urutin aja harganya dari yang paling murah Kemudian cek ratingnya itu Yang aku sukanya itu 8 ke atas gitu. Uh, cek juga lokasinya Apakah lokasinya bagus, sosialnya bersih Cek komen-komen orang-orang deh Kalau misalnya oke, okay, kamu bisa beli di booking.com Ketiga adalah menggunakan situs Kluk. Apa itu situs Kluk? Kluk itu situs yang menjual tiket masuk objek wisata biasanya. Ada juga rental mobil, beli SIM card, pokoknya semua aktivitas itu ada di situs Kluk. Aku baru tahu ternyata kalau beli tiket lewat Kluk itu lebih murah daripada langsung ke tujuan atau atraksi yang mau kita datengin. Jadi pengalaman aku pas 
uh, pergi ke Garden by the Bay itu kan ada konservatori tiket harga tiketnya kalau aku langsung datang ke tempat itu itu 28 dolar kalau aku beli di klub harganya 23 dolar jadi hemat 5 dolar itu kan lumayan banget ya satu orang gitu jadi kalau kamu kemana-mana ada mau masuk ke atraksi mana coba cek dulu di klub misalnya kalau lebih murah mending beli di klub aja deh kamu juga dapat tiket online jadi pas udah nyampe di sana nggak perlu lagi ngantri untuk beli tiket Oke, okay. next adalah menggunakan situs Couchsurfing Jadi situs Couchsurfing itu lebih ke situs traveler yang berada di seluruh dunia Fungsinya itu yang pertama adalah sebagai forum, forum untuk berdiskusi, bisa juga ngajakin ngajakin ketemu Tapi enaknya di CS, aku sebut aja CS ya singkatannya, Couchsurfing mah susah banget CS itu dia ada uh, feature, bukan feature sih, tapi kamu bisa nyari host di situs tersebut Nah contohnya aku mau pergi ke Kuala Lumpur uh, Aku bakal hubungin nih Ada nama-nama host yang Available atau enggak Tapi nyari, kita nyarinya available berarti ya Kita nyari host Kita send uh, pesan ke mereka Hey aku bakal datang ke Kuala Lumpur Tanggal segini, tanggal segini Jadi mungkin butuh penginapan Kamu bisa nge-host aku enggak? Aku tuh orangnya gini-gini Jadi kamu perkenalkan diri kamu secara friendly Jangan cuma for the sake of getting a cheap place to stay or like free place to stay, oke? Okay? Uh, setelah itu nanti kamu bakal nunggu balasan mereka. Kalau misalnya mereka emang bisa, ya berarti kamu bisa nginap di tempat mereka gratis. Sekalian bisa kenalan, nambah-nambah teman baru gitu ya. Sejauh ini sih pengalaman aku di couch surfing sih positif-positif aja ya, nggak pernah ada kejadian yang gimana-gimana banget. Nah tipsnya itu kamu uh, setiap profile member itu ada yang namanya reference. Misalnya komen orang-orang atau pendapat orang-orang tentang mereka jadi nyarinya itu yang punya banyak referensi dan juga referensinya yang positif-positif oke okay? uh, surfing ini berguna banget sih dulu aku tuh udah pakai di mana-mana di pernah di Korea pernah di banyak deh pokoknya aku tuh anak sias banget dulu next adalah dengan cara volunteer akhir-akhir ini aku paling suka dengan cara volunteer ya karena aku kalau traveling memang sukanya itu sekali jalan tuh sekalian lama gitu bisa berbulan-bulan gitu ya jadi dengan um, volunteer ini pengalamannya itu lebih berbeda dan kamu tuh lebih tahu tentang uh, kondisi atau budayanya orang lokal tersebut konsep volunteer ini kamu akan menukarkan jam di mana kamu harus bekerja atau membantu gitu ya membantu si host sebagai gantinya kamu dapat penginapan ada dua situs yang biasa aku gunakan untuk nyari kesempatan volunteer itu ada yang namanya workaway ada yang namanya helpx untuk bergabung ke situs ini memang kamu harus membayar membership fee kalau nggak salah setahun itu kurang lebih 40 dolar, berarti sekitar 600 ribu lah ya Baru kamu bisa apply program volunteer uh, Tapi sih sebenarnya kamu bisa akses saja situsnya secara gratis Kamu bisa baca-baca dulu, cari-cari dulu mana tahu ada program yang cocok Baru kamu membayar membership fee-nya ya Pekerjaannya tuh beragam Aku sempat volunteer di kebun Sehari itu kerja 4 jam uh, Libur 2 hari gitu ya Weekend libur Tapi aku bantu mereka mengerjakan pekerjaan yang diminta Contohnya cabut rumput Uh, ngasih makan ayam <laughs> Pokoknya seru sih Terus uh, pernah juga aku volunteer di hostel Hostel kerjanya lebih enak juga Karena bisa tra- ketemu traveler lain Itu aku jadi reception Kalau nggak bantu-bantu beresin kamar Gitu juga pernah Baru nanti pas kamu punya waktu luang Pas lagi off nggak kerja Bisa jalan-jalan Untuk volunteer ini biasanya mereka minta sih Minimal seminggu atau dua minggu ya Jadi kamu bisa cek aja di situsnya Ada program apa yang lebih cocok untuk kamu Kadang mereka juga minta contohnya punya skill-skill khusus Contohnya seperti apa fotografi Kalau nggak web design segala macam Jadi memang ada banyak banget jenis pekerjaan yang bisa kamu lakukan dan ditukarkan untuk mendapat tempat tinggal gratis next, aku sering banget gunain cara ini ketika aku masih kuliah aku bakal kerjasama sama trip organizer soalnya di Indo kan banyak open trip gitu biar sharing cost lebih murah apalagi kalau misalnya ke pulau-pulau Indonesia jadi aku ngajakin kerjasama ke trip organizernya aku nanya mereka, eh kalau misalnya aku bisa dapat 10 orang akunya bisa gratis nggak ikutan tripnya Beberapa sih banyak yang mau ya Jadi itu cara aku biar bisa ikutan traveling dan ikut trip gratis Jadi ya, kamu tuh memang harus ngumpulin teman-teman Misalnya kalau mereka minta 10 orang baru kamu bisa dapat gratis 
harus kamu kumpulin 10 orang gitu yang gratis itu pakainya aja jadi kamu tetap harus bayar biaya pesawat selanjutnya paling tips kecil-kecil aja ya lebih baik datangnya itu pas low season daripada high season high season contohnya misalnya kalau di Jepang itu pas bunga sakura lah atau enggak pas lagi Christmas gitu biasa lebih mahal jadi mending perginya di low season aja kalau untuk makan sih aku nggak terlalu picky ya Biasa aku lebih seneng memang yang street food aja Aku juga bukan yang foodies banget Yang harus makan di restoran enak Atau di cafe instagramable gitu sih Enggak, yang penting aku sih lebih suka street food ya uh, Next Gak usah terlalu banyak belanja Memang ada beberapa orang yang hobi shopping Ke Thailand pengennya beli souvenir lah kalau ke Korea pengen beli apa namanya skincare kalau misalnya itu bisa dijadiin jasa aja tip ya nggak apa-apa tapi aku pribadi sih nggak nggak suka yang belanja belanja gimana gitu sebaiknya juga kalau jalannya kamu gunain transportasi umum aja kemudian pergi aja ke atraksi atau wisata yang gratis itu bisa menekan budget kamu juga kemudian sebaik mungkin rencanakan perjalanan kamu walaupun sekarang aku sukanya itu lebih ke spontaneous jadi kayak langsung nyampe dulu baru nyari informasi tapi ternyata kalau aku bandingkan dari dulu yang aku suka bikin itinerary kemudian catat harga-harganya itu dengan cara itu aku lebih ini sih lebih traveling murah paling itu aja sih beberapa yang bisa aku share, jadi aku ulang lagi ya gimana caranya biar kamu bisa traveling murah yang pertama itu cari tiket promo, aku udah jelasin gimana cara cari tiket promonya, kedua booking hotel murah, itu aku lewat booking.com, ketiga beli tiket atraksi di kluk empat, apa lagi ya aduh lupa oh, empat itu gunakan situs couchsurfing, kelima volunteer Keenam, coba cari open trip gratis. Sisanya kamu tahu sendiri. Oke, okay, kurang lebih itu yang bisa aku bagikan. Kalau kalian masih ada yang mau kamu tanyakan atau apa yang kurang ngerti gitu, bisa aja langsung nanyain aku di komen. Sekian lu hari ini. Mudah-mudahan aku bakal share video lagi. Selanjutnya, tunggu saja topiknya apa. Oke, okay, thank you.